நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் தமக்கு நான் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்றேன் இங்குள்ள அனைவரும் தமது கரத்தினை மடக்காமல் உணவுண்டு பசியார வேண்டும் அனைவரும் உணவுண்ண துவங்குங்கள் கரத்தினை மடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை துரியோதனா ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊட்டி விட்டால் இவ்விதியை வெல்லலாம் அதி உத்தமம் உத்தமமான உபாயம் யுதிஷ்டிரா அனைவரும் யுதிஷ்டனை பின்பற்றுங்கள் கங்கை மேந்தரே அரசர் தம்மை காண வேண்டுமாம் குமாரர்களே இவ்வுபாயம் உண்ணுவதற்கானது மட்டுமல்ல வாழ்வின் தத்துவமும் இதில் உள்ளது ஒருவன் தன் பசியை போக்குவதற்கு கவலை கொள்வதற்கு பதிலாக மற்றவரின் பசி போக்கவும் கவலை கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு செய்தால் ஒரு வீடு மட்டுமல்ல அகண்ட சாம்ராஜ்யமே பசியின்றி நிம்மதியை பெறும் அவ்வழியில் என்று அனைவரும் உணவுண்டு பசியாருங்கள் போல் நீயும் லட்டுவை எடுத்து எனக்கு ஊட்டு நாம் மானையை அவமதிப்பது தவறு ஒருவன் நற்செயல் புரிவதன் மூலம் துக்கத்தை பிராப்தமாக பெற்று மற்றொருவன் துஷ்ட காரியத்தால் சுகத்தை அடைந்தால் மனதில் நற்காரியம் புரிவதாலும் தர்ம வழியில் நடப்பதாலும் பலனில்லையே என்னும் சந்தேகமானது வியாபித்துவிடும் அல்லவா 
ஆனால் துஷ்ட ஆத்மா எதை பிராப்தமாக பெறும் என்பதையும் அறிய வேண்டும் துன்பத்தை விளைவிக்கும் ஹிருதயம் என்றென்றும் சஞ்சலத்தில் விழலக்கூடியது எப்போதும் இதயத்தில் போராட்டங்கள் முளைத்துக் கொண்டிருக்கும் அவநம்பிக்கை அம்மனதை வாழ்வுள்ள வரையில் விரட்டும் அதுவா சுகம் எப்போதும் தர்ம வழியில் நடப்பவர்கள் நற்பணியை செய்பவர்கள் சன்மார்க்கத்தில் திளைப்பவர்கள் மனம் அமைதியை தேடும் இடையில் விளையும் தீமையால் அவரின் சுகத்தை வெல்ல இயலாது இவ்வுலகத்தில் மரியாதை உள்ளத்தில் சந்தோஷம் என்றும் நிலைக்கும் அதாவது நல் வழியில் சென்றால் சுகத்தை அடையலாம் என்பது தவறாகும் நல் வழியில் செல்வதே சுகமான காரியம் தவறான வழி ஒருவருக்கு வேதனையை அள்ளித்தருவதோடு மட்டுமல்ல அதர்மம் அக்கணமே துக்கத்தை உற்பத்தி செய்யும் தர்மத்தால் சுகம் விளைவதில்லை தர்மமே அற்புத சுகமாகும் பாண்டுவின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவன் மகா காளீஸ்வரரின் சிறப்பு வழிபாடை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் உத்தமம் இது பற்றி கூறவே நானும் எண்ணினேன் ஆனால் பாண்டுவை போன்ற ஒரு தர்மவானின் ஆத்மா அசாந்தி நிலையை பெருமாப்பிதாமகரே சாஸ்திரங்களின் விதிப்படி புத்திரன் தந்தைக்கு தர்ப்பணத்தை செய்யவில்லை எனில் இறந்தவரின் ஆத்மா பூகினம் நரகத்தில் உழன்று கொண்டிருக்குமா தாற்பயம் யாதெனில் புத்திரனுக்கு விவாகம் நடந்து அவன் வாழ்வில் சுகத்தை பெற்றா அப்போதே தந்தையின் ஆத்மா சொர்க்கத்தை நோக்கிச் செல்லுமா அப்படி என்றால் பிள்ளையின் சுகம் பெற்றவனுக்கும் மகத்துவமானதாகும் என்று சாஸ்திரமும் கூறுகிறதல்லவா பிள்ளையின் சுகம் பெற்றவனுக்கும் மகத்துவமானதாகும் என்று சாஸ்திரமும் கூறுகிறதல்லவா ஒரு ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளும் அரசனுக்கு பிள்ளைகளைப் போன்றவர்கள் மகாராஜா பிரஜைகளின் சுகமும் அரசனுக்கு மகத்துவமானதாகும் வார்த்தைகளை திரித்து பேசாதே விதுரா என்னுடைய பிள்ளைகளின் சுகத்தை பற்றி பேசும் போதெல்லாம் நீ சாஸ்திரத்தை உனது போக்கிற்கு மாற்றுகிறாய் நான் அவ்வாறு செய்யவில்லை பிறகு எதற்காக நீ துரியோதனனுடைய இளவரசு பட்டாபிஷேகம் பற்றி பேசும் போதெல்லாம் விரோதமாக பேசுகிறாய் நான் துரியோதனனுடைய விரோதி அல்ல அண்ணா அப்பட்டாபிஷேகத்தின் நேரம் நெருங்கவில்லை என்கிறேன் மனிதன் அரும்பாடு பட்டு ஆற்றும் பணிக்கு என்றும் வாழ்வில் நிலையான புகழ் கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அதை தாமும் அறிவீர்கள் ஒருவனுக்கு சுகமானது இலகுவாக கிடைத்தால் அச்சுகம் அவன் வாழ்வில் நிலை பெறாது அண்ணா அச்சுகத்தின் மதிப்பையும் அவன் அறிய மாட்டான் மதுராவை ஆண்ட அரசனான கம்சனை வதைத்தது அவருடைய மருமகனே ஆவான் இச்செய்தியை நீயும் அறிவாய் மகனே அரசன் மீது கொண்ட சிநேகத்தை பிரஜைகள் இதயத்தில் வைக்கவில்லை எனில் அரசனால் அரியணையில் நீடிக்க இயலாது துரியோதனன் ஒரு அயோக்கிய அரசனாக மாறி எதிர்காலத்தில் அக்கதியை பெற நீ விரும்புகின்றாய் மகனே எனில் அவன் யோகியதையை பெறுவதற்கான வழியை அவனுக்கு காட்டுங்கள் அதற்கு முன்பாக ராஜகுமாரர்களுக்கு ஒரு குருவினை நிச்சயிக்க வேண்டியது அவசியம் ராஜகுமாரர்கள் குருகுலம் சென்று கல்வி பயில வேண்டும் யோகிய மார்க்கம் அறிய வேண்டும் அதைவிட ஒரு நல்வழி வேறென்ன உள்ளது மகனே வேண்டிய ஏற்பாட்டை செய்வதுரா ஆனால் குருகுல பாடம் முடிந்தவுடன் 
துரியோதனனுடைய யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் அவசியம் நடைபெறும் விதுரா அவசியம் நடைபெறும் குருவிடம் சிற்றியை நல்முறையில் பெற்ற பிறகு யோக்கியமான அரசகுமாரன் எவனோ அவனுக்கு அப்பட்டமானது சுட்டப்படும் இது எனது வாக்காகும் ஆனால் அம்முடிவை நீ அன்று அரசனாக எடுக்க வேண்டும் தந்தையாக அல்ல நக்குலா சகாதேவா தாம் இருவரும் இன்னும் உறங்கவில்லையா உறக்கம் வரவில்லை மாதா தமக்கு முன்பாக யுதிஷ்டனும் பீமனும் தூங்கிவிட்டார்களா விடிந்ததும் இருவரையும் நான் தண்டிப்பேன் மாதா எங்களுக்கும் உறக்கம் வரவில்லை அனைவரும் விழுத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் வனத்தில் வாழும் போது நிறைந்த அமைதி கிடைத்தது இங்க அமைதி என்பதே இல்லை தாயே நீ கூறுவது உண்மை அர்ஜுனா இங்கு வீரர்கள் இரவனைத்தும் விழித்திருந்து காவல் காக்கின்றனர் மடப்பள்ளியில் சமையல்காரர்கள் விழித்திருந்து மறுநாள் போஜனத்திற்காக உணவு தயாரிக்கின்றனர் பீமனவின் வயிறு சப்தம் இடுகிறது தாயே ஒருவேளை அவன் அதிகமாக உணவுண்டிருப்பான் இங்குள்ள உணவானது இன்னும் பழகவில்லை அல்லவா உண்ணவே இல்லையே பிதாமகர் எங்களிடத்தில் பிதாமகர் என்ன கூறினார் ஒன்றுமில்லை தாயே இங்குள்ள சேவகர்கள் நம்மை பற்றி அறியவில்லை அண்ணன் பீமன் அதிகமாக உண்பவர் அனைவருக்கும் குறையவாக பரிமாறினார்கள் மேலும் உணவு வேண்டும் என்று கேட்க சங்கோஜமாக இருந்தது வேறொன்றும் இல்லை நாளையே இது பற்றி அவர்களிடம் கூறுகிறேன் நல்லது இன்று அனைவரும் என்னுடனேயே உறங்கலாம் மாதா நாம் இங்கு எவ்வளவு நாட்கள் தங்கியிருப்போம் நக்குலா இனி நம் வசிப்பிடம் இதுவே ஆகும் இதுவே நமது இல்லம் எனக்கு அவ்வாறு தோன்றவில்லை இங்குள்ளவர்களின் முகத்தோடு வரவேற்காததால் இது இல்லம் இல்லை இந்த அரண்மனையில் உள்ளவைகள் நம்முடையதா அடுத்தவருடையதா என்னும் சந்தேகம் தோன்றுகிறது அந்த எண்ணத்தை உன்னுள் யார் தோற்றுவித்தார்கள் இன்னும் எதுவும் பழகவில்லை தாயே ஆகையால் தான் இந்த எண்ணம் தோன்றுகிறது அனைத்தும் பரிச்சயமான பிறகு அனைவரோடும் சிநேகிதம் தோன்றிவிடும் நக்குலா சகாதேவா உறங்குங்கள் அதிகமாக உரையாடுகிறாய் சேவகர்களிடம் விசாரிக்கலாம் என்றால் எவரையும் இப்போது எங்கு காணவில்லை பணிகிறேன் குமாரர்களை வணக்கம் வணக்கம் நிலங்கள் சற்று பொருங்கள் தாம் இந்த அரண்மனையில் பணிபுரிபவரா ஆம் குமாரரே எனில் தாம் இந்த அரண்மனையை பற்றி அனைத்தும் அறிவீர்கள் அல்லவா சமையலறைக்கு செல்லும் வழி எங்குள்ளது சமையலறைக்கா அங்கு வெகு சுலபமாக சென்று விடலாமே இங்கிருந்து நேராக செல்லுங்கள் பிறகு தெற்கு திசையில் திரும்பி பத்து அடிகள் எடுத்து வைத்த பிறகு கிழக்கு திசையில் மீண்டும் திரும்ப வேண்டும் திரும்பிய பிறகு தாம் இருவரும் மீண்டும் தெற்கு திசையை நோக்கி வர வேண்டும் அவ்விடம் அறுசுவையின் நறுமணமானது வீசும் 
அங்கிருந்து சமையலறையை சுலபமாக கண்டுபிடிக்கலாம் உத்தரவு தாருங்கள் உத்தரவு நகுலா உனக்கு ஏதேனும் விளங்கியதா இங்கு செல்வதற்கு பதிலாக வனத்திற்கே சென்று விடலாம் என்று மனத்திற்கு தோன்றுகிறது இப்போது என்ன செய்வது பசியில் கண்ணெல்லாம் இருளுகிறது நகுலா அந்த சேவகன் அற்புத உபாயம் தந்தான் நமது நாசியை உபயோகிக்கலாம் எனது நாசியில் மாம்பழத்தின் மனமானது வீசுகிறது புறப்படுவோம் வா நகுலா இது ஒரு அழகிய சொர்க்கம் மனிதர் சமைக்கும் உணவை விட இயற்கையான உணவில் தான் சுவை அதிகம் இருக்கும் இந்த விரட்சம் எமக்கு சொந்தமானது வேறொரு விரட்சத்தை தேடு இந்த தோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மரங்களும் எமக்கு சொந்தம் அவ்வாறு இருக்க எவ்வாறு பழம் கிடைக்கும் குந்தி போஜ ராஜ்யத்திலும் இது போன்ற மரங்கள் உள்ளன சுவையான மாம்பழம் வேண்டும் என்றால் தாம் அங்குதான் செல்ல வேண்டும் எனக்கு அறிவுரை வழங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு மாம்பழம் வேண்டுமெனில் அதை தமது கரத்திலிருந்து என்னால் எடுக்க இயலும் கரத்திலிருந்து எடுப்பாயா எங்கே எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் இவன் கூறும் வார்த்தையிலும் அர்த்தம் உள்ளது நான் இல்லை என்று கூறவில்லை அதற்கு நீ எம்மிடம் பிக்ஷை வேண்ட வேண்டும் அல்லவா அண்ணா என்னை தடுக்காதீர்கள் வேண்டாம் பீமா போராட்டத்தை தவிர்க்க வேண்டும் வா உன்னுடைய உணவிற்கு நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் உண்மைதான் பெரும் நகரம் உணவு நிச்சயம் கிடைக்கும் வனத்தில் வாழ்ந்த பாண்டும் பிச்சை வேண்ட கற்று தந்திருப்பார் பேசும் வார்த்தைகள் அனைத்தும் எல்லை மீறுகிறது அண்ணா ஒருவரை அதிகமாக மன்னித்தால் மன்னிக்கப்படுபவர் திருந்த மாட்டார் என்று தந்தை நமக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் உண்மைதான் அர்ஜுனா நம் தந்தையை பற்றி பேச இவர்களுக்கு என்ன உரிமை உள்ளது சகோதரர்களுக்கும் அவன் எச்சரிக்கை விடுக்கிறான் காலம் வரும்போது அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் 
நம் அனைவரையும் மழிப்பார்கள் என்கிறான் இவன் கூறியதன் பொருள் அதுவா ஆம் துரியோதனா எந்த விருட்சத்தை ஒழுக்கினாலும் பலனாக பழங்கள் கிடைக்கும் என்கிறான் அதன் அர்த்தம் என்ன அது மாம்பழ விருட்சமானாலும் சரி இல்லை வம்ச விருட்சமானாலும் சரி அதன் பலன் அனைத்தும் தனக்குத்தான் என்று கூறுகிறான் அன்பு மருமகனே ஆழ்ந்து யோசி இதுதான் ராஜநியதி நீ அறியாததா வனத்தில் வாழும் மிருகங்கள் எதை கண்டு பயம் கொள்ளும் உடனுள்ள மற்ற விலங்குகளை கண்டு இந்த ராஜகுமாரர்களுக்கும் உடனுள்ள இளவரசர்களை கண்டுதான் பயம் தோன்றுகிறது இதற்கு வேண்டிய உபாயத்தையும் கூறுங்கள் மாமா அவர்களே ஒரே ஒரு உபாயம்தான் உள்ளது உங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் தீட்டிய திட்டத்தின்படியே அவர்களை கொல்வதற்கு நீ திட்டமிட வேண்டும் 